ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਡੋ ਕਾਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10000 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੋ ਨਾ ਦਵੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੇ ਫੇਰ ਸਕੋਨ ਹੈ ਪੂ ਫੇਰ ਓ ਪ੍ਰਿੰਟਾਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜੌਬਸ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸਸ ਐਂਡ ਟੂ ਕੀਪ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੇਫ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਟੁਗੇਦਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਦ ਡਾਕਟਰ ਟਾਮ ਡਾਕਟਰ ਨੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਈਡੂ ਐਂਡ ਦਿ ਲੀਡਰਸ ਆਫ ਦਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਦਿ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਲ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸਟ ਕਮ ਟੁਗੇਦਰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦਿ ਸਪਰੈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵਾਇਰਸ ਦਿਸ ਵਾਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਡਿਸਕਸਡ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਿਦ ਦਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਐਟ ਆਰ 21ਸਟ virtual first ministers meeting since the begin the pandemic began across the country we're seeing premiers and mayors making very tough choices to avoid to go into further shutdowns and i know how hard that is and i want them to know that they have my support our support as a federal government the best way to protect the economy is to get the virus under control Doing things to protect people's health is the best way to minimize lasting damage to the economy. You know, in the beginning, we thought of this as a a a contradiction that the things we need to do to keep us safe are things that are actually hurting the economy. That was how we framed that first wave of shutdowns. But we actually now know better from seeing what's happened around the world. from seeing how Canadians have made it through that first wave and through this second wave that's ongoing doing the things that protect our health are actually the best things to do to protect our economy going into lockdown and supporting businesses while we're in that lockdown is a better way of ensuring their success in a few months in a few years than trying to tough through
up to 65% of rent can be covered for small businesses affected by COVID-19. And if your business is facing a public health lockdown, then we're also providing an additional 25% rent subsidy through the new lockdown support. Combined with the rent assistance, hard-hit businesses could get a rent subsidy of up to 90%. Canadian businesses can begin applying for these new measures as of Monday. And they will be retroactive until the beginning of October. Lastly, this new law also means that the wage subsidy has been extended until June of next year, securing jobs and support for workers right across the country. This program has been a lifeline for millions of Canadians. So we're making sure people continue to get this support. Go to canada.ca slash coronavirus to find out what supports are there to help you.